আজ আমি আপনাদের জন্য আমার রান্না করা আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি আজ আমি আপনাদের সাগুদানার পাঁপড় বানিয়ে দেখাবো কিভাবে জাস্ট একটি উপাদান দিয়ে আপনারা এই সুস্বাদু সাগুদানার পাঁপড়টা বানাতে পারবেন সেটাই আজকে দেখাবো এই জন্য আমি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ সাগুদানা নিয়েছি এবং আমি একটু কালারফুল করব এই জন্য ফুড কালার নিয়েছি এবং লাগছে আমার সল্ট আমি এক কাপ সাগুর জন্য আমি ওয়ান টি স্পুন সল্ট ইউজ করবো এবং কেকে ক্রিমে আমি যেই কালারটা ইউজ করি সেই কালারটাই আজকে আমি ইউজ করব তো আমি এই টাইপের সাগুদানাটা নিয়েছি সাগুদানা কিন্তু বিভিন্ন টাইপের থাকে আপনারা যে কোনো টাইপসের সাগুদানা দিয়ে কিন্তু এই পাপড়টা বানিয়ে নিতে পারবেন আমি এক কাপ সাগুদানাকে এখন ভালোভাবে ধুয়ে ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ পানি দিয়ে এক ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখব এক ঘন্টা পরে আমার সাগুদানাটা ঠিক এই টাইপের হয়ে আসবে যদি আপনাদের এক্সট্রা পানিও থেকে থাকে নো প্রবলেম পানি সহই আপনারা এটাকে সেদ্ধ বাসাতে পারবেন তো আমার পানিটা পুরোপুরি শুষিয়ে নিয়েছে এখন আমি একটা প্যানে সবগুলো সাগুদানা নিয়ে নিচ্ছি এবং মেজারমেন্ট কাপের চার কাপ পানি ইউজ করব এবং সাথে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন সল্ট আমি টেস্ট করে দেখেছি সল্টটা এক কাপ সাগর জন্য এবং এই পরিমাপ পানির জন্য পুরোপুরি পারফেক্ট আপনাদের কাছে যদি কম বেশ মনে হয় তাহলে কিন্তু বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন নো প্রবলেম এখন আমি ঘন হয়ে আসা পর্যন্ত সাগুটাকে জাল দিতে থাকব সাগুটা এই টাইমে খুব নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখতে হবে তা না হলে সাগু যখন সেদ্ধ হতে নেয় তখন কিন্তু একটু জমাট বেঁধে যায় তো এই টাইমে একটু বেশি বেশি নাড়াচাড়া করে নিতে হবে আমার সাগুটা কিন্তু অনেকখানি ঘন হয়ে আসছে এবং পুরোপুরি কিন্তু সেদ্ধ হয়ে আসছে এখন আমি সাগুদানার সল্টটা একটু টেস্ট করে নেব সল্ট ঠিক আছে কি না এবং আমার এই কনসিস্টেন্সিটা কিন্তু ঠিক এই রকমই থাকবে আমার সাগুটাও কিন্তু রান্না হয়ে আসছে এই তো একবেন কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আরও বেশি জমে যায় এখন আমি চুলোটা নিভিয়ে দেব এবং আমি রোদে শুকানোর জন্য এবং চুলোতে ঘরে শুকানোর জন্য প্লেটগুলোতে সেট আপ করে নেব নিয়ে নিচ্ছি স্টিলের প্লেট ঘরে চুলোতে শুকানোর জন্য বা ওভেনে শুকানোর জন্য আর বিভিন্ন কালার করার জন্য আমি পাঁচটা বাটি নিয়ে নিলাম আমি একটা সাদা কালার রাখবো আর আমার ইচ্ছে অনুযায়ী আমি চারটা কালার ইউজ করবো আপনারা যে যে কালার পছন্দ করেন ইউজ করে নেবেন আমি একটা বাটিতে সাগু নিয়ে নিলাম গরম গরম অবস্থায় কিন্তু কুইকলি কালার মিক্সড করে দেন এটাকে ট্রেতে সেট আপ করে নিতে হবে আমি একটা কালার অ্যাড করে দিলাম ঠিক এভাবেই আমি সবগুলো কালার অ্যাড করে নেব এখন আমি ট্রের মধ্যে কালারগুলো সেট আপ করে নেব আমি স্টিলের প্লেট নিলাম এবং আমি মেলামাইনের ট্রেতে করে রোদে দিব এবং স্টিলের প্লেটে করে আমি চুলোতে এবং ওভেনে শুকাবো এই জন্য নিয়েছি একটু আমি কুকিং অয়েল টিস্যু দিয়ে ব্রাশ করে নিলাম তাহলে সাগুগুলো যখন আমি শুকাবো খুব কুইকলি উঠে যাবে আমি একই সাইজের সবগুলো পাঁপড় বানাবো তাই এই টাইপের একটা স্পুন নিয়ে নিলাম এখন আমি প্লেটের উপরে সাগু পাঁপড়গুলো সেট আপ করে নেব এতে একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে পাঁপড়ের জন্য একটু সেট আপ করে নিতে হবে জাস্ট যেই স্পুন বা যেই মেজারমেন্ট কাপ ইউজ করবেন জাস্ট ঢেলে দিলেই হবে এটা আস্তে আস্তে একটু ছড়িয়ে যাবে এবং শুকানোর পরে কিন্তু একেবারে ক্রিপসি টাইপের থাকবে তো এভাবে আমি স্টিলের প্লেট এবং কয়েকটা ট্রেতে সাগুগুলো সেট আপ করে নেব আমি প্লাস্টিকের ট্রেতেও কতগুলো নিয়ে নিলাম এখন আমি দেখাবো স্টিলের প্লেটে কীভাবে আপনার ঘরেই চুলোর মধ্যে শুকাতে পারবেন রান্না করার পর চুলোটা নিভিয়ে দিলেন দেন এই প্লেটটা উপরে রেখে দিলেন গরম চুলোর উপরে ওভেনও সেম ওভেনে কিছু বেক করার পরে দেন ওভেনটা নিভিয়ে দিয়ে সেই গরম ওভেনে প্লেটটা রেখে দিলেন এভাবেও কিন্তু খুব সুন্দর পাঁপড় তৈরি হয়ে যায় আমি বাকি পাঁপড়গুলো গার্ডেনে রোদে দিয়ে দিলাম আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন অবশ্যই নেটের কভার উপর দিয়ে করে নেবেন কানোর পর পাঁপড়গুলো কেমন হয়েছে তো 
পাপড়গুলোতে শুকানোর পাপড়টা রেডি হয়ে আসছে আমি সবগুলো পাপড়ই রেডি করে নিয়েছি এখন আমি পাপড় কিছু ভেজে দেখাচ্ছি একটা কড়াইতে আমি ওয়ান অ্যান্ড হাফ কাপ তেল গরম করতে দিয়ে দিলাম খুব ভালোভাবে তেল গরম হলে দেন পাপড়গুলো ভাজবো আর একটা প্লেটে টিসু সেট করে নিলাম পাপড় ভাজার পরে টিসুর উপর রাখবো যেন এক্সট্রা তেলটা শুষে নেয় এখন আমার তেলটা কিন্তু গরম হয়ে আসছে আমি একটা করে পাপড় দিব এবং ওয়ান সেকেন্ড টাইমের মধ্যেই কিন্তু পাপড়টা রেডি হয়ে আসে এই তো আমার পাপড়টা কিন্তু খুব ভালো ফুলে এসেছে এভাবে আমি সবগুলো পাপড় ভেজে নেব আমার সবগুলো পাপড় কিন্তু ভাজা হয়ে আসছে আপনারা এই তেলটা পরবর্তীতে আবার ইউজ করতে পারবেন পাপড় ভাজার জন্য এই তো হয়ে গেল আমার কালারফুল সাগুদানার পাপড় খুবই টেস্টি পাপড়টা আমি একটা পাপড় ভেঙে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে পাপড়গুলো এই তো সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং